Dice, podría haberme comprado otra nueva, pero una gran parte de tener moto de cross es mantenerlas. Mira que lo pone. Parte de andar en moto de cross es mantenerlas. Exactamente. Y es, que, es que el cabrón dice, le van a cambiar todos los rodamientos de dirección. Eh, Prox, mándamelo todo. Claro, es que tener patrocinadores ayuda mucho, ¿eh? No tiene más historia. Dice, por mí darle todo lo que sea mecánica está bien. Ahí, vamos a darle, vamos a darle sí porque además me... Que en cada mí me gusta cómo hacer los vídeos. Venga, si no lo vamos pasando un poquito lo que no nos interese y listo. Venga. Está la KTM de Cross Country XCF. Oye, ¿hiciste la página web con el punto com? El otro día hablé con el informático. Este mes, en principio, la tengo terminada. Este mes. O sea, el dominio mío con el punto com, pero se supone que este mes la tengo terminada, tío. Se supone. Después me voy a quebrar la cabeza con el tema de los buscadores, porque, tío, con tan... es que hay muchísimas referencias, muchísimos modelos. Puf. Pero bueno. Hoy, ya, es que, perdona que lo corte, pero es que os lo cuento. Hoy justo me llega un correo electrónico de lo de la ayuda digital que me dieron para la página web de mierda, ¿vale? La punto es. Y pone, bueno, creo que se puede ver. Bueno, ya mismo eh, llegamos a, ¿no? Como que hace un año y tal. Y si no, como si no dices que no quieres que, no quieres que seguir, a partir de, de final de marzo. Ya te vamos a cobrar 125 euros al mes. Digo, digo, esto es una mierda. 125 euros al mes por esta mierda. Y con las mismas, digo, antes que se me olvide. Llamé. Oye, tal, mira, me ha llegado este correo. Te digo, no quiero renovar. Ya, bueno, están estas ofertas. Son 169, pero son, se quedan 125 euros. Digo, que no, que no. Y ya, claro, me dice, bueno, te puedo hacer como una pequeña encuesta. ¿Por qué no quieres renovar? ¿Qué tal parecido? Digo, mira, es hecho, digo, mira, la web es una mierda. Punto, punto pelota. <risa> y se lo dije al informático, digo, escucha, digo que tienes el mes de febrero para terminarla, que en marzo ya la otra se corta. Y me ha dicho que sí, me dice, sí, tío, estamos, estamos en ello, tío, es que no es fácil. Digo, vale, vale, perfecto. Perfecto, venga, me voy al lío aquí. Vale, básicamente le va a hacer un mantenimiento íntegro porque es invierno allí y invierno significa mucha nieve. Hay impe, buenas noches, que no te había dicho nada. Eh, nieve y nieve, claro. Ahí no se puede hacer. Nada. Lo ves, mira justo lo que he dicho Digo, eh, allí invierno es mucha nieve Mira tío, no se ven ni las calles Madre mía Yo vivo en un sitio así y me muero tío <ríe> Literalmente Yo le voy a hacer un mantenimiento, no sé lo que le irá a hacer este, ¿vale? Íntegro a la CR. Como ahora tengo también el 4 y medio para rodar más, quiero hacerle un mantenimiento íntegro. O que las violetas le hice el mes pasado. Hicimos las violetas, que le hicimos un directo. Que mira, lo que hace. Y creo que la ha cogido dos tres veces. O sea, el tema violeta basculante estaría bien. Pero rodamiento dirección, tal. O sea, va a hacerle un buen mantenimiento. <risa> eh, tío, yo vivo en Foirola. Eh. Esto es. Aquí hace buen tiempo de 365 días, ¿no? Que tiene el año. Hace bueno 360. O sea que. Yo vivo en un sitio así de nieve y me quiero morir. Eso está oxidadillo, la violeta parece. De la forma que hace el eje, tiene pinta de que está oxidadillo. Eso está regulinchi. 
Buah. Yo la mía, estábamos haciendo el directo y, y me recuerdo que había una persona que era francesa Que decía, oye, saludo de Francia y tal, pero escribía en español Y me decía, tío, está toxida o no Digo, digo picha, mmm, la, la monté por primera vez con pasta de cobre, que era naranja Digo, ¿no está viendo que es pasta de cobre, que es naranja? O sea, vale, vale <ríe> No, pero esto es oxidado, esto es oxidado ese no está tan oxidado, el otro es que se ve que le ha entrado agua. Pero These forks are actually from a 2021 KTM SX Which could be rider error, but with my comfort level on this bike, I've stopped second guessing myself as I become more experienced, realizing that if I think I'm feeling something, I'm probably right. So my guess is these valves are out of spec, which is the most logical given these symptoms. I did put a brand new OEM clutch pack in this bike over Christmas while I was riding down in Arizona. Los cuatro tiempos que no no tiene sitio para nada, eh. Tienes que ir con las manos, eh. I might be getting some clutch slip. I remember doing my first ever valve adjustment with my brother years ago and being so intimidated by what it entailed, but it's really only a handful of steps. I popped the valve cover off and removed the spark plug. Está diciendo que hace mucho tiempo o que no hace un reglaje de válvula y estaba un poco como acojonado, pero que en realidad no es mucho. I know KTM makes a spark plug tool, and I even realized I had that tool after the fact. But for a long time now, I've been using a 14 mil deep socket. A mí me pasa igual, tío, que yo lo he dicho. En la última cuatro tiempos que tuve fue en 2008. La cuatro y medio no necesito un reglaje, pero en algún momento lo necesitará y no me acuerdo. Calar el motor, o sea, calar, ponerlo en el PMS, tal, la marca, tal, pero no me acuerdo, tío. En la teoría sí, pero no me acuerdo bien. Este es en eso, se alinea la muesca, tal. Punto muerto superior, el PMS. Bueno, y KTM, KTM tiene eso, tiene como este tornillo que lo pones en el punto muerto en el cigüeñal. El pistón, el punto muerto superior, quitas la aranda de la gorda, metes el tornillo y ya lo bloqueas. El cigüeñal ya se queda ahí en su sitio. Que está bien, porque ya sabes que hay... ¡Hombre, Ismael! ¿Cómo estás, tío? Fíjate que te iba a escribir esta tarde, pero digo, digo después cuando nos conectemos seguro que va, se va a conectar. Y ya le pregunto. Bueno. 0815-0010. Vale, que está ya más bien justillo, ¿no? He hecho una mierda esta, vaya, tío. Está en casa, ¿no? Me imagino, ¿no? This relieved that pressure on the tensioner, allowing the bolt and the tensioner to slide right out. Technically, I did not need to remove the intake camshaft since we're only adjusting the exhaust valve. La pastilla. I did not think about until I was editing this video. I was able to rotate the exhaust valve levers up to expose the shims. I carefully removed them with a magnet and then measured their thickness. The micrometer is the best tool for this, but mine was dead, so I used a set of calipers. Yo tenía una caja de esa, tío. Hot rod. También creo que era esa. No, yo la tenía. ¿Qué rollo el cuatro tiempos? Sí, la verdad que sí. En lo que lleva de nada más que mirar, ya hubiera más cambiado cuatro bieles y tres pistones ¿eh? en un dos tiempos. Pero bueno, es que en cada pavich se lo vamos a perdonar. The cam bridge required being torqued in two different sequences, beginning with a lower torque value and then increasing. With that installed, we were ready for the tensioner once again, and these KTM tensioners are a bit funny. Es un coñazo, tío, y no hay sitio para nada para las manos ahí. Tío. As KTM calls for an object between two and two and a half millimeters, and these fit the bill. When properly set, that distance should lock at three millimeters, which I had, so I reinstalled the tensioner and its bolt. 
to then release the tensioner, it requires some force. I used a punch from Harbor Freight. KTM has a special tool for this. Ahora le pone la arandela esa que hemos dicho antes y ya estaría. The slack in the cam chain is gone. I now loosen up that crank lock bolt and rotate the engine a couple times to ensure my timing is correct before measuring valve clearance again. Thankfully, my math was correct and we are back in spec. It is a pain when you mess up and have to take all of this back apart, but it does happen. I buttoned the engine back up and decided to do a leak down test while I was here. My engine showed 2% leak down, which is a sign of a very healthy engine, so I reinstalled the spark plug as well as that crank bolt washer, which is a very important step to remember. Voy a tener un reglas hecho. Este fin de vía de circuito, si es que trabajo mañana, tío. Entonces la única opción que tengo es ir mañana por la tarde. ¿Y dónde voy un sábado por la tarde? A hacer curvas. El que viene, el que viene quiero ir fuera. Thankfully, I had this realization before doing any damage and traded the vice for a slide hammer and yanked these bearings out. I did confirm by doing so. También os digo, este es el que más sufre, el del amortiguador, el inferior amortiguador, sufre muchísimo siempre. And one thing I found very interesting was the OEM seals from KTM are not the same as the ones on the bike. The ones that came on the bike seemed to be inferior design, and although I did neglect them, I think they were more likely to fail. Lo de las pastillas, pues las pastillas tienen un grosor, y según el grosor, pues permite que la válvula ajuste más o menos, y ahí un poquito el kit de la cuestión. Tienes un mínimo y un máximo, tiene que estar entre tanto y tanto. Si ya te has pasado tolerancia, pues tienes que poner otra pastilla para que entre dentro de la tolerancia. Una aspirinita para el motor. Una pastilla como una aspirina. Eso ya es otra cosa, ¿eh? Power parts, power parts. While the bike is this far apart, this is just another 20-minute task. I popped off the triple clamps to find a reason. Está haciendo todo lo que le voy a hacer yo a las dos y medio. Cuando tenga un poco de tiempo, que va a ser nunca prácticamente. El rodamiento, dirección, violeta, basculante. Ton genera un poco. In order to tighten the two steering bolts, I did temporarily install an upper fork tube so that the triple clamps would be aligned and I could get this step out of the way for when the suspension is actually reassembled and ready to install. And speaking of suspension reassembly, my valving stacks arrived back from Daniel over at DSC Motorsports and I was able to get my forks rebuilt. Similar to the teardown, I showed the detailed process of rebuilding these forks in the third episode of my KTM 200 build series, so that will also be linked on screen and in the description if you'd like to see the process. With the forks rebuilt, I exchanged the WP stickers on the fork tubes for some DSC Motorsports decals and reinstalled the front end of the bike. Moving on to the shock, the assembly process is straightforward up until the point of leaving the shock. The KTM service manual is a multi-thousand dollar machine. Paco, I'm going to the bottom. But with that method, it can be very difficult to ensure it's... Now, if you have nitrogen, for example, you can put it in the amortiguador. I don't remember to have seen it in other videos. The nitrogen. I used my Park Tool bike stand to hold the shock, which actually works very well. And I carefully cycled the shaft in and out to bleed air bubbles. Once I was close to done, I continually tilted the shock up and down, being sure to fill the space. Y Paco, por ejemplo, es que tío, tienen la máquina vacío, lo mete, le mete la máquina y te quita todo esto. Above the piston with oil and get those big air bubbles out. I will admit I was quite nervous of whether or not I had fully bled the shock, as this is where I have had a tendency to mess up when working on suspension over the years. I got the shock body buttoned up and brought it over to Mikey at Deja Moto, where he charged it with nitrogen for me. He said he could hear maybe a tiny bit of. Lo ve. Lo llevé a no sé dónde donde le cargó el nitrógeno. Que. The air left in the system, but nothing he would be concerned to run. So I left feeling pleased that I had successfully rebuilt my shock. I got home and installed the spring, and this thing was ready to go back on the bike. So in the reverse process of disassembly, each of the linkage components were reinstalled and torqued to spec. 
The swing arm bearings were in good shape as I had mentioned, but I did clean them out and add some fresh grease while I had it all apart. Now at this point, there were still a few items I wanted to do before riding season, but a trip to Arizona that Monty and I had planned snuck up on me quickly and I was out of time. All right, not quite the end of the maintenance video, but I I Arizona in two days? two days, two days. So I had to get this thing back together. We'll finish the rest of the maintenance when we get back from this trip, but she's at least in better shape than she was. Fully rebuilt suspension, redone linkage. Let's see if it starts after that valve adjustment. Es que justo pensé, digo, se escucha el... Pero claro, no está, al, tiene que tensar, digamos, para que no entendamos. Pues eso sería. No puedo ni estar con el móvil, ese me duele. Buah. Venga, tío Ismael, tío, descansa. Ismael es que lo tenemos malito. Lo tenemos convaleciente. So we are back from Arizona. The trip unfortunately did not go exactly the plan. Uh. I think we're dealing with a small. Ay, la clavícula. Ay, 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 ay. Este escalón ya es de clavícula. I see separation. That said, the bike did great. My front fender may have made it to the Glendale Supercross race. Oh dear. But for the bike, takeaways from the trip are the valve adjustment was effective and the bike is running strong and the suspension upgrades were killer. This thing feels amazing. I did not get arm pump a single time and I fatigued on the bike a whole lot less than normal. So let's jump into the remainder of the maintenance items for this bike, and then she's getting some cosmetic upgrades as well. Let's do it. As you can see, my chain and sprockets are yeah, like I not, uh... it's time for some new ones. I bought this bike with four hours on it and didn't realize the gearing was pinion, bueno. I've been riding pinion está medio, medio, medio. whereas stock is 1451. First gear was... Ah, yo, por ejemplo, yo, si Precio costo a lo mejor. 10, 12, 13 euros. Y te gastas 60, 70, 80 en una cadena. Por el piñón, cabrón. Y el, el key completo, tío. Key de arrastre. Too low on this thing. So I'm moving back to stock gearing, which I think I will like. I'm now running Dirt Trick sprockets, which are the best sprockets on the market. They are insanely durable, made in the USA, backed by an incredible warranty, and will outlast any other sprocket. Estos platos se dice que duran plato corona, como se llama, que dicen que duran muchísimo. KP on the rear sprocket, and these should be the last sprockets I ever put on this bike. For the front sprocket, I intentionally left the case saver off to remind myself to torque that bolt once the rear wheel and chain were installed. A couple quick tips for changing rear sprockets if you've never done it. La corona y el piñón, a ver, no están bien, pero tampoco están muy mal. La cadena sí se veía ya trilladita. Ahí. Importante, siempre la corona. Fija tornillo, siempre. The manual does suggest a torque value and a crow's foot wrench will fit on some of those nuts, but the spokes are in the way for most of them, so I usually give it a good uggy duggy and call it a day. Now the bike was ready for some fresh tires, so I pulled my. Yo yo yo, yo quiero un de esto, pero un cacharro esto yo no cubierta también. Iba es que mutar, si no digo. Ale Miguel Eurotaf, mándame 24 cubiertas patrocinadas, por favor. La del sorteo la tengo la tengo guardada, eh, para si llegamos al sorteo mandarla yo directamente, no te que mandarla de nadie. Y así puede meter también una pegatinita en el sorteo. Se cayó por ahí. Si llegamos. Si llegamos. Pasta de montaje. No sé por qué va a meter el mousse, ¿no? Yo nunca he montado mousse, tío. Nunca. Murphy's. 
so it may break down more quickly or make the moose run hotter, but I didn't find any real world examples of people... Cadena de retén igual tampoco la monto reforzada, pero no de retén. ...the life of my moose is impacted by running Murphys. I installed a Shinko 216MX front tire, and I ran the 546 for most of last season, so I'm going to see how I like this tire in comparison. And before I allowed myself to forget, I torqued the front sprocket. I found it easiest to do it sitting on the bike with my foot on the rear brake pedal. The header needed to be cleaned up as dirt gets baked onto it due to heat, but Scotch Bright makes that a quick and easy job. Finally, the bike got a little bit of toil, and it was time for some cosmetic changes. Juanma, ¿qué tal, tío? Eh, ¿Cómo se participa en el sorteo? Eh, entre suscriptores. Hay, eh, suscribirse aquí a Twitch y entrar en el sorteo. Tenemos que llegar a la meta. Esperamos, si no llegamos, el mes que viene haremos otro sorteo que no sea tan alto. O sea, tan alto el objetivo, me refiero. Respecto a la de esta blanca. Uy, 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 qué transición más guapa ha hecho, ¿no? A ver, a ver que lo vea bien. I'm so thrilled on how much I always say that for every single bike that I use their graphics for, but that's the truth. Más que suscribir, ponemos al pulpo contento, que mira, está el pulpo tristón hoy, está tristón. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Now to really tie this new look together, I think a new seat cover is in order. Is this really my dirt bike? I am in awe at how sexy this thing is looking. We've got just a couple more things to do before we wrap up this video, and this bike is ready for the season. So let's finish <coughs> it up. So I have definitely beat this FMS kind of but a new graphic actually went a long way for how it looks. Decal Works offers custom exhaust graphics, and I'm really happy with how it looks. And they send two when you order these, which is really nice, as I have debated seracoding this pipe, which gives me the opportunity to do so without having to order another graphic. Finally, the side panel tabs on this generation KTM that slot into the fender are great. Barra. If you get too far back seat or even if you scrape your fender doing pivot turns, I've had these break. So I now install an ah, porque... nut and bolt connecting those. Como eso va toncajado, ¿no? Se romperá, ¿no? Por eso lo ha puesto el tornillo. And isn't even noticeable if you vale. don't know it's there. Well, she doesn't look like a 100-hour bike. I have to say, looking at this bike all freshened up and my history and memories on it, I am thrilled to put another season on this thing as opposed to having sold it and buying a new bike. Obviously, it required some time and effort to get this thing back to race-ready condition, but a big part of riding dirt bikes is maintaining them. Like I said, I feel like I've got some unfinished business. Dice, podría irme a comprar otra nueva, pero una gran parte de tener moto de cross es mantenerla. Mira que lo pone. Parte de andar en moto de cross es mantenerlas. Exactamente. Like I said, I feel like I've got some unfinished business on this thing, so I'm really excited for the 2024 season. I truly can't thank all of the companies that support these projects enough. If you're in need of suspension claro, service, claro, es que, es que el cabrón dice, ah, le van a cambiar todos los rodamientos de dirección. Eh, Prox, mándamelo todo. Claro, es que tener patrocinadores ayuda mucho. Envidia sana. Links to companies I work with are all in the description below. As I've said in videos before, the companies I choose to work with are companies I truly believe in. I've had nothing but great experiences with all of them, and I'm sure you will too. If you enjoyed this video or learned something from it, please consider subscribing to the channel. We are getting awful close to 100,000 subscribers. Pues sí. Pues sí. O digo una cosa, el chaval se parece, o sea, se parece, se se ve super apañado, pero hablé con él por Instagram. Le escribí por Instagram cuando lo descubrí su canal y le dije, oye, que he descubierto tu canal, tal, yo eh, estoy en Twitch todos los días, tal, estoy viendo tus vídeos, espero que no te moleste, voy a subirlo después a YouTube. Me dijo, ok, ok, perfecto, sin problema. Me dijo, lo que pasa, dice, qué pena que yo no sepa español para poder disfrutarlos bien, pero perfecto. <risa> Así que pues eso, me he puesto muy colorado, bueno, con el pulpo, a ver. Más o menos, blanco pajizo, ese sí, ese sí, ese sí.